Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di siang hari berbahagia ini Saya itu berada di lahan Dengan om di Kalabar Yang apa ya Yang perawatannya kurang sempurna Kastrasi tidak berjalan normal Sehingga materi kali ini itu Kita akan membahas berkaitan Dengan apa ya Apakah perlu tak paksa kastrasi lagi atau tidak sih Pak Pendi? Nah itu, <tuh> mungkin pembahasannya seperti itu Dan beberapa pengaruh terhadap kastrasi terhadap buah itu apa Maka akan kita bahas dari awal <tuh> Bicara tentang kastrasi adalah sebuah kegiatan yang membuang bunga jantan dan bunga betina Untuk pertumbuh apa? Untuk persiapan Pak Persiapan tanaman ini supaya panen perdananya itu mantap jiwa Memenuhi kriteria Salah satu kriterianya adalah Bahwa dia bisa mendapat Tandan buah segar 3 kg Berat tandanya Nah di sisi lain memang terkadang Jadi petani itu Tidak tersedia Tenaga, tidak tersedia Waktu dan sebagainya Sehingga kastrasi ini yang harusnya Dilakukan itu tidak sempurna Maka kita akan bahas Beberapa masalah kastrasi Yang pertama Kapan mulai Pak Pendi? Jadi yang namanya kastrasi itu sebenarnya dari tanaman yang kita tanam di lapangan Kemudian sampai 8 bulan, 9 bulan, sampai 11 bulan itu memang harus apa ya Baru mulai muncullah dompet-dompetnya Sekitar ketika muncul dompet ya kita hilangkan Ketika dihilangkan maka berlangsung nanti per bulan akan kita lakukan kastrasi Jadi dari mulai tanam sampai umur 15 bulan semua buang Baik dompet yang isinya bunga jantan, bunga mana peduli yang penting dompet buang saja Kemudian di usia 16 bulan maka di yang dompet itu harus agak meletek dikit Agak meletek dikit supaya memastikan apakah yang di dalam dompet itu adalah bunga jantan atau bunga betina Kalau dia bunga jantan maka ditinggalkan Yang nanti dia akan keluar makar menjadi Apa ya menjadi penarik ke suga serangga elas di bius kamerunikus Kalau yang betina kita buang karena tidak akan mencukupi umur apa untuk panen perdananya pun masih jauh dan belum ini. Jadi untuk 5, 16 bulan sampai 20 bulan yang jantan kita tinggal. Untuk memastikannya maka tunggu dulu sampai dompetnya meletek yang nanti akan kelihatan. Dan kalau panjang berarti dia jantan, kalau dia bunga ini adalah yang e, betina yang ada putih-putihnya ataupun apa namanya kelopak bunga putih-putih. <tuh> 21 bulan Dibiarkan untuk panen perdana 21, 22, 23, 24, 25 26. Dan 26 6 bulan setelah kita berhenti Maka kita berharap bisa panen perdana Dengan berat eh, Tandan buah segar itu adalah 3 kg Pertanyaannya Bagaimana kalau nggak sampai Pak Bendy nggak pernah kastrasi like that nih, 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 nih. Ini adalah salah satu tanaman Yang tidak kita kastrasi Kita akan ini Kastrasinya terlambat Ini umur apa namanya umur sudah hampir 20 bulanan ini terlambat jadi bagaimana nah ini ini kalau terlambat eh, sahabat Brondol semuanya ketika tanaman kelapa sawit itu kita terlambat mungkin banyak orang akan wah kastrasi aja ya sebenarnya lebih bagus kastrasi kalau di 20 bulan itu terakhir udah kita kastrasi sekali lakukan pemupukan yang sempurna Selama di tanaman belum menghasilkan dulu itu dirawat dengan baik, pupuknya oke dan semuanya oke ya, semuanya akan oke-oke saja. Dan harusnya kalau pupuknya cukup, harusnya 20 bulan pun kalau nggak dikastrasi nggak di segini. Ini mungkin beratnya masih sekitar 2 kilo doang. Kalau 2 kilo itu sampai 6 bulan ke depan aja sampai apa misalnya nggak nyampe 3. Pertanyaannya kan muncul, kenapa harus 3 kilo Pak Pendi? Karena 3 kilo itu adalah apa ya? berat minimal yang mendapat yang dari batas ambang batas minimal yang ada harganya di dalam dinas perkebunan provinsi yang ditetapkan setiap minggunya di mana ketika dikirim ke pabrik maka sebenarnya di bawah 3 kilo tidak layak untuk diolah karena kadar airnya jauh lebih tinggi dibandingkan kadar minyaknya. Nah, sehingga mungkin banyak teman-teman atau sahabat-sahabat Brunol yang apa lama nggak kastrasi galau itu ya monggo saja sih pilihannya kalau saya misalnya kayak gini selama ada penampungnya gas aja nggak apa-apalah daripada nanti kastrasi lagi yang penting pupuk periodenya harus lebih tinggi lagi kalau kalau misalnya tidak tersedia pak Pendi apa yang menampung nggak bagaimana ya biasanya pada di brondol di brondol saja biasanya di brondol takkan tetapi memang 
apa ya menurut saya bahwa tanaman-tanaman yang dengan kastrasi yang terbaik dengan pupuk yang terbaik maka bonggolnya pun gede-gede banget gede-gede banget lah di siapa ya sore hari ini juga ingin saya sampaikan bicara tentang kelapa sawit ini salah satunya adalah bonggolnya kalau bonggolnya gede ya gede 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 karena ini sahabat berondol kalau kita perhatikan ini kalau kita perhatikan ini pelepah ini ukurannya ini akan sebanding dengan buahnya maka ketika ukuran lebar bawah pelepahnya itu adalah gede-gede banget maka buahnya mesti akan gede-gede banget kalau kita perhatikan bonggolnya nggak pala gede banget ini kayak gini nih woni kastrasinya kadang ya kadang tidak lah ini sehingga dengan pemupukan kadang-kadang ada juga lah harusnya yang buah-buah seperti ini ini juga di apa ya di persiapan panen perdana ini sudah dihilangkan kemudian Pak Pendi apakah kastrasi itu bisa apa apa namanya uh, pelapahnya boleh dipotong jangan sekali lagi kalau dia memang seperti ini 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 contohnya nih pelapah ini 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 tetap fotosintesis walaupun kondisinya kayak gini tetap fotosintesis akan tetapi yang boleh dibuang itu yang kayak gini nih yang 100% kering seperti ini nah, ini buang aja nggak apa-apa tuh paling bawah itu bisa ini makanya dibersihkan jangan sampai ini beberapa kasus yang ada bahwa ini ini ketika bisa dibuah seperti ini kemudian ada badar minyaknya walaupun hanya dikit dan dibiarkan maka ini seringkali menjadikan ini nanti akan jadi jamur jamur marasmius palmiforus yang ujung-ujungnya nanti dia akan merambat ke sini ke sini lagi terus ke sana mana kemana karena apa kalau dia memang apa namanya akan merambat maka dia akan menyebabkan buah yang di atasnya nanti masih muda menjadi busuk maka harus kayak gini harus dibersihkan ini harus namanya makanya namanya kastrasi itu mesti pasangannya adalah sanitasi kastrasi dan sanitasi sanitasi itu adalah mempersiapkan dengan cara membuang seluruh buah-buah busuk ini dengan pelepah-pelepah disiapkan untuk persiapan panen perdana di sisi lain sahabat berondol ketika kita punya lahan kelapa sawit kenapa di piringan itu bersih Ketika dia tidak bersih, maka dia kemungkinan akan mengundang banyak hama. Salah satunya ini, perhatikan ini. Yo, kita tebak yo. Ini ada hama apanya yo ini. Ini, ini adalah bisa jadi mawar bisa bisa jadi tirataba nih. Ini kalau udah kayak gini, ini biasanya akan lepas nih. Ini, ya, ini bosok-bosok kayak gini nih. Ini, ini atau apa? Kayak ulat penggerek, kayak apa? Serangga penggerek buah yang disebut namanya tirataba. Ini kayak gini nih, mesti bosok nih. Ya, itu. Kayak gini harusnya dibongkar apa di dibersihkan dia kayak ada nih perhatikan itu kayak ada ini ha. sayang bawa tangan satu doang ya susah ini harus dibersihkan kalau tidak ya dia nanti akan merambat kemana-mana ke ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang bahasa mana sebutnya ke rungkut tuh apa ya semak kayak gue ya nah, ini sehingga memang harus dibersihkan nah ini harusnya segera dibersihkan inilah penanganan kastrasi dan sanitasi pada tanaman kelapa sawit karena begini sahabat berondol kalau seandainya pak pendi tak kurangi pelepahnya ini ini nih misalnya kayak gini nih. ini kurangi pelepahnya gimana ya kalau ini dikurangi pelepahnya ya nanti kalau pelepahnya kurang kalau dia jumlahnya pelepah ini kurang maka bonggolnya kecil kami bareng-bareng gitu jadi kalau pelep, jumlah pelepahnya kecil sahabat berondol apalagi yang Kemarin ada yang awur banget itu yang bikin tinggal buahnya itu. Ingat bahwa buah yang terjadi pada hari ini itu bukan akibat pada pelepah hari ini. Ingat tidak pada pelepah hari ini. Akan tetapi adalah pelepah yang lalu. Serap pupuk yang lalu, pelepah yang lalu. Sehingga kita itu kayak apa, berhitung terbalik. Supaya apa namanya uh, kelapa sawit kita itu berkelanjutan. Menanam kelapa sawit, memanam kelapa sawit itu adalah bagaimana berkelanjutan, bagaimana buah yang ada seperti ini bisa tambah besar, tambah berkembang, sehingga jangan merusak tanaman. Kalau dia merusak tanaman kelapa sawitnya ya nggak akan berkembang. Apa artinya bahwa mungkin panennya, wah wow, artinya gini nih, logikanya gini. ketika hari ini ini misalnya bagus banget tak tak keperasi, tak keperasi Pak Pendi kebanyakan ngomong aja misalnya ini tak keperasi misalnya nih nih misalnya tak habisi habisi semuanya tinggal ini songgo satu ini saja resikonya apa ya tetap kecil nanti batangnya tetap kecil kenapa man belum menghasilkan seperti ini kebutuhan unsur hara dan air untuk perkembangan tubuh tanaman sendiri itu sangat penting jika tidak apa ya apa dan serapan unsur hara dan air ini salah satu kuncinya adalah di 
jumlah pelepah jumlah pelepah sama dengan energi untuk menyerap air dan unsur darah itu kalau jumlahnya tidak tersedia bagaimana akan berkembang baik nah, gitu loh sehingga banyak di perusahaan-perusahaan itu tetap memegang teguh songgo adalah segala-galanya dengan pemupukan yang sesuai nah Pak Pendi kalau misalnya pupuknya dikit ya tetap joko songgo nih itu jangan apa ya jangan meniru hal-hal yang salah itu kadang-kadang digunduli maka dia berpikir wah nanti daripada serapan unsur haranya banyak ke daun lebih bagus ke buah mungkin betul secara prinsip secara serapan unsur hara pembagiannya banyak ke sana itu betul akan tetapi balik lagi kalau tidak ada pelepahnya siapa teh energinya dari mana kan nggak ada nah, itu jadi harus ada balancing di dalam serapan unsur hara dan air Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan Karena bahwa ini udah mulai lemes <laughs> Di lapangan udah mulai lemes ini Karena ini lagi muter-muter Sehingga apa ya uh, Hal yang ingin saya sampaikan di sore hari ini adalah Satu Bahwa kastrasi itu perlu sahabat Brondol, Menjadi penting ketika kita memang fokus Untuk panen perdana Dengan hasil yang memuaskan Perawatannya juga penting Kemudian jangan apa ya Jangan membuat sistem itu apa Bertanam kelapa sawit Tanam tinggal panen lu nggak ada tidak ada tanam rawat nikmati prosesnya baru panen itu baru betul tanam buka lahan tanam tinggal panen itu nggak ada ya panen masalah pastinya itu aja sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat dan salam sehat buat semuanya dan salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh